இன்றைக்கி அதாவது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு பகலோட மணி நேரமும் இரவோட மணி நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது அதாவது ஈக்குவல் டே அண்ட் ஈக்குவல் நைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஈக்குனாக்ஸ் தமிழில் சம இரவு புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக வெயில் காலத்தில் பகலோட மணி நேரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இரவோட மணி நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி குளிர்காலத்தில் இரவோட மணி நேரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பகலோட மணி நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை இரவோட மணி நேரமும் பகலோட மணி நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு நாளில் ஒரு நாள் தான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விரிப்பாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அதாவது நம்ம பூமியோட ரொட்டேஷன் பீரியட் ரெவல்யூஷன் பீரியட் நம்ம பூமியோட ஆக்சியல் டில் அதாவது அச்சு சாய்வு அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பூமி ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண அதாவது தன்னை தானே ஒன் டே ஆகுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு சொல்லலாம் இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிஷம் நாலு நொடி அதே மாதிரி நம்ம பூமி சூரியனை சுற்றி வரதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகுது அதாவது முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் அஞ்சு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு நொடி இப்போ நம்ம பூமி அதை தன்னைத்தானே சுற்றும் போது நேராக சுற்றுறது கிடையாது அதோட ஆங்கிள் அதாவது கோணம் வந்து சாஞ்சிருக்கு அது சாயாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பூமியில் பருவ மாற்றங்கள் ஏற்படாது பூமியோட வெப்பம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதோட அச்சு சாய்வு அதாவது ஆக்சியல் டில்ட் வந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி வந்து சாஞ்சிருக்கு நம்ம பூமியோட இந்த ஆக்சியல் டில்ட்னாலையும் நம்ம பூமி சூரியனை சுற்றி வர இந்த ஒரு வருஷ பீரியட்னாலையும் ஏற்படுற விஷயம் தான் ஈக்குனாக்ஸ் அண்ட் சால்ட் ஸ்டேஸ் ஈக்குனாக்ஸ்னா தமிழில் சம இரவு புள்ளின்னு சொல்லுவோம் சால்ட் ஸ்டேஸ்னா தமிழில் சங்கராந்தின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குனாக்ஸ்லேயே ரெண்டு ஈக்குனாக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து வேர்னல் ஈக்குனாக்ஸ் தமிழில் இளவேனீர் சம இரவு புள்ளி அதாவது வசந்த காலமில் வர அந்த சம இரவு புள்ளின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆட்டோமனல் ஈக்குனாக்ஸ் இன்னொன்று இருக்குது தமிழில் இலையுதிர் சம இரவு புள்ளி அதே மாதிரி சால்ட் ஸ்டைஸ்லேயும் ரெண்டு சால்ட் ஸ்டைஸ் இருக்குது ஒன்று சம்மர் சால்ட் ஸ்டைஸ் தமிழில் கடக சங்கராந்தி இன்னொன்று விண்டர் சால்ட் ஸ்டைஸ் தமிழில் மகர சங்கராந்தி நம்ம பூமி சூரியனை சுற்றி வரும்போது சில மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட வட துருவம் அதாவது நார்த் போல் வந்து சூரியனை நோக்கி சாஞ்சிருக்கும் அதே டைமில் வந்து நம்ம பூமியோட தென் துருவம் அதாவது சவுத் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் இருக்க எதிர் திசையை நோக்கி சாஞ்சிருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பூமியிலேருந்து நம்ம வந்து வானத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நாளும் சூரியன் வந்து வட திசையிலேருந்து தென் திசையை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து நம்ம வானத்தில் வடக்குலேருந்து தெற்கு நகர்றது கிடையாது அதை நம்ம பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நகர மாதிரி தெரியும் ஆனால் விண்வெளியிலேருந்து பார்த்தா நம்ம பூமி தான் சூரியனை சுற்றி போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஆக்சிடென்ட் டெல்ட்னால நமக்கு பூமியிலிருந்து பார்க்கும் போது அது நகர மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்கும் நம்ம பூமியை ரெண்டா பிரிக்கிற அந்த இமேஜினரி லைன் பேர் தான் ஈக்வேட்டர் அதாவது பூமத்திய ரேகை இந்த ஈக்வேட்டர்ல இருந்து நீங்க வடதிசை நோக்கி இருபத்தி மூன்று டிகிரி மேல் நோக்கி போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு இமேஜினரி லைன் இருக்கு அதுக்கு பேர் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் தமிழ கடகரேகைன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த ஈக்வேட்டர்லேருந்து நீங்கள் தென் திசை நோக்கி இருபத்தி மூன்று டிகிரி பயணிச்சிங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் இருக்குது அதுக்கு பேர் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் தமிழில் மகர ரேகைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரும்போது பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது சூரியன் நார்த்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் சூரியன் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆகும் அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அது நடக்கிற நாள் தான் சம்மர் சால் ஸ்டைஸ் இது வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருபது இல்லை இருபத்தி ஒன்று அன்றைக்கி வந்து நடக்கும் இந்த சம்மர் சால் ஸ்டைஸ் அன்னைக்கு சூரியனோட வெளிச்சம் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் நைன்டி டிகிரியில் விழும் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலேயும் கிளியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியனோட ஆங்கிள் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் இதனால் லென்த் ஆஃப் டே நார்தன் எமிஸ்ஃபீர்லேயும் சதன் எமிஸ்ஃபீர்லேயும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் சம்மர் சால் ஸ்டைஸ் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டரில் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் ஈக்வேட்லேருந்து மேலே போனீங்கன்னா நார்தன் எமிஸ்ஃபியரில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து லேட்டிடியூட் வந்து மேலே போக போக அவங்களுக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் த டேவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நார்த் போல் போயிட்டிங்கன்னா அங்கே லென்த் ஆஃப் த டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வந்து அங்கே டேயாக தான் இருக்கும் அதே சம்மர் சால் ஸ்ட்ரீஸ் அன்னைக்கு நீங்கள் ஈக்வேட்டர்லேருந்து கீழே சதன் எமிஸ்ஃபியர் நோக்கி போனீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த டே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சவுத் போலுக்கு போயிட்டிங்கன்னா அங்கே லென்த் ஆஃப் த டே வந்து ஜீரோ ஹவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே வந்து அங்கே நைட்டாக இருக்கும் இந்த சம்மர் சால் ஸ்ட்ரீஸ்க்கு அப்புறம் சூரியன் வந்து சவுத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஒர
அதே நீங்கள் நார்த் போல் போயிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜீரோ ஹவர் அதே மாதிரி ஈக்வேட்டருக்கு கீழே வந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சதன் எமஸ்பியரில் இந்த சம்மர் சால் ஸ்டைஸ் வின்டர் சால் ஸ்டைஸ்க்கு நடுவில் ரெண்டு நாள் வந்து சூரியன் ஈக்வேட்டருக்கு எக்ஸாக்டாக நேராக வந்து நிற்கும் அதாவது சூரியனோட வெளிச்சம் ஈக்வேட்டரில் நைன்டி டிகிரியில் வந்து விழுவும் அந்த ரெண்டு நாள் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட வெளிச்சம் நார்தன் எமிஸ்பியர்லேயும் சதன் எமிஸ்பியர்லேயும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஈக்வனாக்ஸ் அன்னைக்கு நார்தன் எமிஸ்பியர் சதன் எமிஸ்பியர் ரெண்டு சைடில் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து ஈக்குவல் டே அண்ட் ஈக்குவல் நைட் இருக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு பன்னெண்டு மணி நேரம் பகல் இருக்கும் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் வர ஈக்குனாக்ஸ் வேர்னல் ஈக்குனாக்ஸ் அது வந்து பொதுவாக மார்ச் இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு வந்து நடக்கும் அடுத்த ஈக்குனாக்ஸ் ஆட்டோம்னல் ஈக்குனாக்ஸ் இந்த ஆட்டம் நாள் இக்கனாக்ஸ் பொதுவாக செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இல்லை இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு நடக்கும் அன்னைக்கு சூரியனோட வெளிச்சம் அதே மாதிரி ஈக்வேட்டரில் நைன்டி டிகிரியில் வந்து விழுகும் இந்த இக்கனாக்ஸ் சால் ஸ்டைஸ் மாதிரியே இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இதெல்லாம் இனி வரும் காணொலியில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு ச